cold tortilla chips. Ready. All wood chips. చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా సన్నంగా వచ్చాయో భలే ఉన్నాయి కదా సో లేట్ ఎందుకు ఎలా చేయాలో చూద్దాం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో మేము తీసుకున్నాం టూ కేజీస్ పొటాటోస్ ఇంకా ఒక పీలర్ ఒక పొటాటో స్లైసర్ సో ఫస్ట్ మేము చేసింది పీలర్ తోటి అన్ని పొటాటోస్ పీల్ చేస్తాం పీల్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు స్లా స్లైస్ కింద కట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం అనమాట దానికి పొటాటోస్ మేము పెద్ద సైజ్ పొటాటోస్ తీసుకున్నాం కదా సో కొద్దిగా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది సో అలా సన్నంగా తరిగాను తరిగిన తర్వాత చూడండి ఆ సైజు సన్నంగా ఉంది బట్ డోంట్ వరీ అవి ఎండబెడితే ఇరిగిపోతాయేమో అని అనేసి భయపడద్దు ఏం పర్వాలే చాలా బాగుంటాయి ఓకే సో అలాగా స్లైస్ చేసిన తర్వాత కొద్దిగా లాస్ట్లోకి వచ్చేసరికి కొద్దిగా టఫ్గా అనిపిస్తాయి కొన్ని థిక్గా కొన్ని ఇలా విరిగిపోయినట్టుగా అలా ఉంటాయి బట్ ఇట్స్ ఓకే ఎండబడితే అన్నీ బాగానే ఉంటాయి ఇప్పుడు మేము ఒక ప్యాన్లో మేము వాటర్ వేసి టూ స్పూన్స్ రాక్ సాల్ట్ వేసుకున్నాం అంటే కల్లుప్పు వేసుకున్నాం మేము కల్లుప్పు వేసుకున్నాం బట్ మీరు ఏదైనా సాల్ట్ వాడచ్చు మీకు తగినంత సాల్ట్ మీరు వేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ వాటర్ అనేది ఒక టెన్ మినిట్స్ బాయిల్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు పొటాటోస్ అనేవి వేయచ్చు అనమాట మేమేం చేసామంటే ఈ వాటర్ అన్నది బాయిల్ చేసి చూడండి కొద్దిగా వేడిగా సెగల్లా వస్తున్నాయి కదా అలాగనమాట మేము అది టూ సెపరేట్ ప్యాన్స్లో పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే ఎక్కువ పొటాటోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో అప్పుడు మేము ఒక ప్యాన్లో ఫుల్గా కట్ చేసిన స్లైస్డ్ పొటాటోస్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ తీసుకెళ్ళి అందులో వేసాం అనమాట చూడండి అది కరెక్ట్గా ఇమర్స్ అయ్యే విధంగా వేయాలన్నమాట అంటే అది లోపల కరెక్ట్గా ఆ క్వాంటిటీ ఆ వాటర్ క్వాంటిటీ ఎంతైతే ఉన్నదో అంత లోపల ఇది ఉండేటట్టుగా మీరు వేసుకోవాలి అంతకన్నా ఎక్కువ వేసుకోకూడదు ఆ తర్వాత ఫుల్ బాయిలింగ్ అయిపోయేసరికి ఇప్పుడు చూస్తున్నట్లా అందులో కలుపుకుంటూనే ఉండాలన్నమాట కలిపిన తర్వాత ఒక్కొక్కసేపు తర్వాత మీకు అయింది ఒక ఫైవ్ సెవెన్ మినిట్స్ అలాగ అయిన తర్వాత అప్పుడు వేలు పెట్టి చూడొచ్చు ఆ వేలు దిగుతుంది అని అనేసి అన్నప్పుడు ఆ గూరు దిగుతుంది ఆ లోపల పొటాటో అన్నప్పుడు అప్పుడు అది కుక్ అయినట్టు ఆ తర్వాత మేము డ్రైన్ చేసుకున్నాం డ్రైన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఒక బెడ్షీట్లో తీసుకొని మేము మేడ మీదకి వెళ్ళి అక్కడ మేము ఎండ పెట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేసాం అనమాట సో ఒక్కొక్కటి ఇలాగా తీసుకెళ్ళి విడివిడిగా నేను సెపరేట్గా పెట్టాను సో దట్ ఒకరి దొంగనికి ఒకటి తగలకుండా వెంటనే క్విక్గా డ్రై అయిపోతుంది అని ఎక్కువ రోజులు నేను డ్రై చేసుకోకుండా సో అలా అయిన తర్వాత మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను మొత్తం విడివిడిగా పెట్టిన తర్వాత ఇలా డ్రై చేశాను అన్నది ఇలా మీ నేను ఇప్పుడు డ్రై చేసుకున్నాను అనమాట డే వన్కి కొద్దిగా ముడిచిపోయినట్టు అనిపించింది బట్ డే టూకి ఫుల్ క్రిస్పీగా తయారయ్యాయి ఆల్మోస్ట్ చాలా మటుకు అలాగే బట్ చిన్న చిన్న ఉండిపోయాయి అనమాట అవి మళ్ళా తీసుకెళ్ళి మేము ఎండి పెట్టాం ఇంకా థర్డ్ డేకి అయితే ఫుల్ క్రిస్పీగా ఉన్నాయి అనమాట మొత్తం డ్రై అయిపోయి ఉన్నాయి చూడండి మీరే సౌండ్ వినండి ఈ అయిపోయిన చిప్స్ మే హాట్ ఆయిల్లో వేపాం అనమాట చూడండి ఇలాగ మా మదర్ వేపుతున్నారు ఈ వేపిన తర్వాత మీ వీటి మీద కారం కూడా జల్లాం చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా ఉంటాయో ఈ మేము కారం జల్లుకొని అప్పుడు తిన్నా అనమాట చాలా క్రిస్పీగా చాలా బాగా వచ్చాయి ఈ బోత్ అన్నంతో ఇంకా అది కాకుండా సాయంత్రం స్నాక్స్ కింద కూడా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి ఇవ్వచ్చు చూడండి మా అబ్బాయికి ఎంత బాగా నచ్చాయో బాగుందా You like it? I like it.